preniesli z minulosti a rozvíjali hudobné nárečia na území dnešného Slovenska. Aby človek pochopil význam ľudového umenia, musí dozrieť. Mladí ľudia môžu obdivovať detaily, kochať sa krásou, nechať sa láskať poéziou, ale pochopiť dotyk s duchom národa, spustiť sa do hĺbky jeho múdrosti, nechať sa preniknúť jeho samoobnoviteľskou schopnosťou, k tomu sa vystupuje často po schodoch skepsy, sklamania, vyplývajúcej z vlastnej slabosti a pocitu osamelosti. Ľudové umenie je pre mňa dokladom histórie národa, svedectvom o jeho schopnosti vytrvať v dobre a zdraví, vzdorovať svojou mravnou silou schopnosti. Ilia Zelienka, hudobný skladateľ a mysliteľ.
Kad umrel hirni primaš Mjavski Sanko Dudik, prišli premna, aby sa mu a ja išiel zahrať. Keď som tam prišiel, už tam bol Slávek Volavý aj z jeho kapelu, aj Stano Cibulka. Ja som bol privolaný do Cibulkovej kapuli. A keď sme išli pre Zmiavu, hrali sme mu jeho oblúbený pochod. sme mu zahrali takúto. Stano Cibulka mal húsle, hodel mu ich na truhlu, potom dal sláčiť na koleno, zlomel a hodel mu ho na tie húsle. Potom už len hrinu na ho hádzali.
budeš ty odskakovať pre milú, pre milú, pre milú. Naučia ťa tam o jesku, reguľu, reguľu, reguľu. Kapitán má dve paličke, vyprášia ti nohavičke, aj bluzu, aj bluzu, aj bluzu. Thank you.
svedectvo Michala Nogu o význame jeho spoznania muzikánskej osobnosti Jozefa Češľaka Kroku zo Zamutova pri Vranove. Jozef Češľak Kroka bol Róm, lesný robotník, pilčík. Pochádzal z rodu, ktorý hrával aj rómskú hudbu, aj hudbu sedliakov a lesných robotníkov. Magister Michal Noga základnú umeleckú školu v Košiciach navštevoval od 6 rokov. V roku 1998 viedal, viedol hudbu základnej umeleckej školy na festivale Staré nôty mladých strún v Habovke. Štúdium etnomuzikológie a folkloristiky v Nitre ukončil prácou o hre Jozefa Češľaka Kroku. Prvý raz počul jeho nahrávky ako 14-ročný. Ešte pred navštevovaním univerzity v zime 2002, no už ako 15-ročný sa prvý raz vybral do osady v Zámutove, kde Kroka žil. Rozprával sa s ním, počúval jeho hru a prenikal do podstaty jej obsahu a štýlu. Bol to skvelý človek a priateľ a jedna z veľkých osobností toho tradičného ľudového života, ktorého, ktorú som spoznal a mal som tu možnosť sa s ním stretávať počas 5 rokov. Naučil ma strašne veľa. Naučil sa, som, som sa od neho konkrétne veci, všetko, všetko mi ukázal veľmi pomaličky. V podstate ne, nebola to len taká osobnosť, ktorá mi ukázala len ten zamutovský štýl, ale napohol, napomohol mi aj k tomu, že získal som takú vyššiu perspektívu na celú tradičnú ľudovú hudbu v rámci celého Slovenska a všetko mi teraz ide o mnoho ľahšie, lebo mnoho vecí, ktoré títo slovenskí príjmaši hrali, je univerzálnych a a sú veľmi zácne a, a, a sú typické slovenské. Takže skúste na chvíľku počúvať, čo ma naučil. náladu zapísal podľa zachovania v rodovej muzikánskej tradícii radičovcov v Kokave nad Rimavicou asi v roku 1953 Pavol Tonkovič. Podľa neho ju hrávali ľudové orchestre Lúčnice, 
brolnu rozhlasu v Bratislave Sľuku. Tak vrchárskú náladu uchoval v repertoári svojej kapely aj Ondrej Radič. Jej pôvodná verzia však mala autora. Bol ním Ondrej Radič, ktorý sa narodil v roku 1859 a zomrel v roku 1925 v Kokave. Bol chýrnym hudobníkom, známym v Budapešti, vo Viedni, v Krakove, aj Kieve. Skladal kuplety, vtedy populárne halgatá, upravoval ľudové piesne a v Kokave, kde je pochovaný, založil a viedol hudobnú školu pre rómske deti.
Cieľom myšlienky bolo priblížiť mladým muzikantom rozmanité hudobné nárečia Slovenska v ich odlišnosti, osobitosti, melodické aj rytmickej pútavosti v ucelenej suite, ktorá ponúka možnosť aj začínajúcim, ktorí vyrastajú na základných umeleckých školách. Po prvom uvedení na festivale vo Východnej v roku 1993 sa hudobná prechádzka Slovenskom udomácnila prostredníctvom účastníkov v Habovke na celom Slovensku. Umožnil to jej jednoduchý zápis Don Watt, ponúkajúci voľbu z prievodu, tempa aj dynamiky.